रहमान रहीम असल मैं हूँ गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं हक न्यूज़ नाजन आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के लोक वरसा में यहाँ पर पूरे पाकिस्तान की तहजीबें जमा हैं चारों सूबों की यहाँ पर सकाफत पेश की जा रही है पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर आए हैं और अपनी अपनी सकाफत की नुमाइंदगी कर रहे हैं चलते हैं उनसे मिलते हैं और पूछते हैं कि वो किस तरह अपनी सकाफत की नुमाइंदगी करते हैं नाजन इस वक्त हम मौजूद हैं कश्मीरी शाल का एक स्टाल है और यहाँ पर एक साहब बहुत ही खूबसूरत शाल बना रहे हैं उनसे पूछते हैं कि वो हुनर उन्होंने कहाँ से सीखा है और वो कब से ये काम कर रहे हैं असल जी वालेकुम सलाम वालेकुम सर आपका नाम क्या जनाब काजी अब्दुल रजाक अच्छा काजी साहब आप कब से ये काम कर रहे हैं और ये खूबसूरत शालें आप कितने दिन में बना लेते हैं थोड़ी सी इसकी तफसील हमें बताएं सर ये है कि इसमें मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं शाल शाल बनते हैं उसके अलावा नमदा नमदे का काम है गबे का काम है कुशन कवर है बेड शीट है ये सामने आपके लगी हुई है बेड शीट आप ये काम कर रहे हैं तिरपन साल हो गए सर मुझे जी जी सही और आपने अपने बच्चों को भी हुनर सिखाया है नहीं बच्चे जो है वो पढ़े लिखे माशाल्लाह इसी इसी मजदूरी से उन्हें पढ़ाया है अब वो अपना अपना काम करते हैं सर एक आर्मी में है एक जो है वो टीचर है अच्छा। और एक बच्चा जो है वो अपनी छाप है उसकी अच्छा इसमें क्या क्या वरायटियाँ बना रहे हैं थोड़ा सा हमें कुछ बताएँगे इसके बारे में इसमें सर हम लोग जो है कश्मीर की जो सकाफत उसके हर चीज़ बनाते हैं हम लोग अच्छा। जी सर इस पर उसमें सर नमदा है गब्बा है शाल है और उसके अलावा जो है वो फेरन वगैरह जो है उसकी ऊपर भी कढ़ाई करते हैं हम लोग तो बस गुजारा ही है सर महंगाई से जो है वो, वो मुश्किल से गुजारा होता है नाजिन इस वक्त हमारे साथ गिलगित बल्तिस्तान से आए हुए एक मेहमान हैं बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय कर रहे हैं साथ साथ गुनगुना भी रहे हैं आपको उनसे मिलवाते हैं अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम सलमान है और मैं गिलगित बल्तिस्तान पवेलियन का फोकल पर्सन भी हूँ गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से और दूसरा ये कि गिलगित बल्तिस्तान के अलावा भी सारे प्रोविंस के पवेलियन यहाँ पे हैं और जो कोविड का एक माहौल था तोड़ दिया इस इवेंट ने और यहाँ पर देखें चहल पहल है कल हमारा म्यूज़िकल इवेंट था गिलगित बल्तिसान की सारी कम्यूनिटी जो पिंडी इस्लामाबाद में रहती है वो यहाँ पर आई हुई थी रात को लेट नाइट तक वो यहाँ पे बैठे रहे और 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 भी चाह रहे थे कि म्यूज़िक हो लेट नाइट तो ये मैं समझता हूँ कि ये इस तरह के इवेंट अब खुलने चाहिए हर जगह कोविड जो था आके चला गया अब कोई इशू मेरे हिसाब से नहीं, नहीं है मैं कोई डॉक्टर अच्छा अच्छा मैं वैसे गिलगित बल्तिस्तान के जो नगमे हैं गिलगित बल्तिस्तान के प्रमोशन के तो वो थोड़ा सा मैं आपको सुनाना चाहूँगा हम बेटे हैं को सारों के बर्फीले मस्त नज़ारों के हम बाम जहाँ के बासी हैं हम साए चांद सितारों के खुद अपना रुतबा जान के हैं हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं हम मालिक मुल्क सयाहत के दिवसाए में सिमटी जन्नत के हम के टू रागा पोशी के शंदूर के नागा पर्वत के मोहताज कहाँ पहचान के हैं हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं हम दिल से पाकिस्तान के हैं नाजिन इस वक्त हम मौजूद हैं बलोचिस्तान के स्टाल पर यहाँ पर इन्होंने हमें बड़ी खूबसूरत बलोची पग पहनाई है और यहाँ पर एक मोहतमा हमारे साथ हैं उन्होंने बहुत खूबसूरत स्टाल लगाया हुआ है यहाँ पर उनसे पूछते हैं कि वो कहाँ से तशरीफ़ लाई हैं असल जी वालेकुम सलाम जी आपका नाम जी जी मेरा नाम जायदा बलोच है और मैं पी टी बोलान का बलोची टाइम के एंकर भी हूँ और ड्रामा आर्टिस्ट भी हूँ बहुत खुशी हुई आपसे मिलके अच्छा ये बताइए कि ये आपने जो यहाँ पर स्टॉल लगाया है इसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएंगे 
जी हमें खुशी होती है कि हम अपने बलोची हमारा जो कल्चर है उसको प्रेजेंट करें उसको ज़िंदा रखें क्योंकि आपको पता है आजकल फैशन का दौर है तो हमारा जो कॉम हो या चाहे कोई भी हो हमारा कल्चर जो है ना मतलब यूँ समझा हम उसको मुर्दा कर रहे हैं पैंट शर्ट ये जीन्स सारे पहन रहे हैं तो इसको ना दोबारा से वापस लाने के लिए जो स्टूडेंट हैं और बाकी जो हमारे जो यंग जनरेशन है उनको ये चीज़ें दिखाएं ताकि वो अपने कल्चर को हाईलाइट करें और देखें और ऐसी चीज़ें पहने यूज़ करें इस्तेमाल करें ताकि दुनिया भी देखें बलोचिस्तान का जो कल्चर है वो उनकी ड्रेसिंग कैसी है और यहाँ जो सज्जियाँ आप लोग देख रहे हैं खाने पीने की अशिया हमारे बलोचिस्तान की खाने पीने की खुराक और कौन कौन सी है जो वहाँ जो मतलब जो मशहूर खुराक है सज्जी बलोची लेडी सज्जी है और बहुत सारे ऐसे खुराकें हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं इन बलोची में मुख्तलिफ़ डिज़ाइन हैं इनमें जो है ना कुछ तुरबत वाले पंजगुर वाले डिज़ाइन हैं और ये महंगा तरीन डिज़ाइन है ये हमारे जो ये सामने आप देख रहे हैं इनमें से जी दरअसल इसमें ना ये जो बलोची कशीदा है इसमें बहुत सारा टाइम लगता है कभी कभी इनमें सालों में लग जाते हैं और कभी कभी जो ना ये इस तरह करते हैं एक ने एक घर में जब फैमिली होती है ना किसी को अर्जेंट बनवाना होता है तो किसी ने बाजू उठाया वो बनाया किसी ने जेब किसी ने फ्रंट वाला ऐसा किसी ने शलवार इस तरह उठा के मतलब कम्बाइन वो काम करती हैं एक साथ बैठ के काम करती हैं फिर जल्दी अच्छा गुजारा हो जाता है क्या समझती है इसमें आम तन की क्या सूरत हाल है जी वो जो मेहनत है ना उसके मुताबिक रकम नहीं मिलती है उनको जी क्योंकि उनकी मेहनत होती है सालों साल छः महीना दो महीना तीन महीने इस तरह लग जाते हैं अगर कोई अकेली घर में होती है जो फीमेल तो अपने घर का काम भी करती है और अपने ये कशीदाकारी जैसे बलोची दोष उसको अमल बोलते हैं दस्त दोष जैसा और जी आ, मैं अपनी बलोचिस्तान वालों को बलोचों को पैगाम देना चाहती हूँ मैं कहती हूँ उसको बलोची में कुछ वर्ड बोलना चाहती हूँ मैं बलोचिस्तान मर्दों भी यहाँ के हम आक मर्दों में हम जो बलोची दस्ता हमारे जो कशीदा कार्य है शुमा दस्ता है चराएगा न खने शाह जिंदा खाना वासा शाह शुमा पोश है गुरा खने ताकि दुनिया भी गिंदे मैं बलोचिस्तान अच्छे कल्चर में बलोचिस्तान पुछ हमारा दस्ता दोष है शान शुमा जिंदा खने शुमा नौजवान है निकार है बाज मिनतवार पश्चिम के इलाके का जो है ना अतण है जिसको वैसे आप लोग आम जबान में डांस कहते हैं या रक्स कहते हैं वहाँ अतण कहते हैं इसको शेलगी इसका नाम है तो उसको जो प्रेजेंट करने के लिए आए हैं हुकूमत तो अभी भी फिल वक्त भी बहुत अच्छे इकदाम कर रही है और जब से ये कोरोना का है वायरस उसके बाद दोबारा से जो है लोगों को एक ज़िंदगी की तरफ लेके आने वाली बात है तो बहुत अच्छे इकदाम है मजीद बेहतरी के लिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा फनकारों को बुलाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो रिप्रजेंट करने के लिए बनाना चाहिए ताकि हर इलाके का बंदा यहाँ पर मौजूद हो तो और ज़्यादा जो है वो जो यहाँ पर आने वाले मेहमान हैं उनको जो है इंटरटेनमेंट में मिलेगी जिंदाबाद जी यहाँ आकर बहुत मज़ा आ रहा है इंजॉय कर रहे हैं डिफरेंट कल्चर्स को हम लोग देख रहे हैं सब कल्चर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं इस तरह हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं सारा देखकर ये मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया मोस्टली <laughs> हमने ड्रामा के अंदर देखा था तो फिर और फिर यहाँ पर मैंने देखा तो मुझे अच्छा लगा मैंने कहा चले मैं ये लेकर ट्राई कर लेती हूँ <laughs> हम लोग ऑलमोस्ट सारे कल्चर्स के अंदर गए हैं सबको देखा है के पी के वाला मुझे बहुत पसंद है <laughs> और उसके बाद हम लोग बलोची में गए हैं देन सिंधी में एंड गिलगिती में गए हैं आजकल इसका ट्रेंड है हर जगह पे यही पहन रहे हैं डिफरेंट दिखा रहे हैं पहले स्टार्ट तो वहाँ से ही हुआ लेकिन उसके बाद फिर इन हो गया बहुत अच्छा इवेंट चल रहा है इसको इंजॉय करना चाहिए लेकिन इसके साथ कोविड से रिलेटेड जो एस हैं उनको भी फॉलो करना चाहिए उनको फॉलो करते हुए हमें जो है यहाँ पर इंजॉय करना चाहिए कैलाश के पी के एक डिस्ट्रिक है चित्राल और वहाँ पे थ्री वाल्स में रहते हैं कैलाश कम्यूनिटी बिरीर बम्बूरेत और रंबूर में और तकरीबन फोर थाउजेंड समथिंग है उन कैलाश की आबादी जो है और कैलाश में आपको अमूमन इसी गेटअप में सब नज़र आएंगे बच्चे बूढ़े जवान सब इसी तरह गेटअप करते हैं खातन जितने भी वहाँ पे हैं और वहाँ के मेन फोर फेस्टिवल्स होते हैं इस्प्रिंग फेस्टिवल उसमें टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं और फिर अगस्त में है उसके बाद दिसंबर में है अक्टूबर में है पोल फेस्टिवल इस तरह के चार फेस्टिवल्स होते हैं टूरिस्ट वहाँ पे विज़िट करते हैं देखने के लिए आते हैं बट अनफॉर्चुनेटली हमारे रोड सही नहीं है रोड सही ना होने की वजह से टूरिस्ट जो है बहुत कम सर्दियों में तो आते ही नहीं है क्योंकि वहाँ पे बर्फबारी होती है या काफ़ी सर्दी होती है इस वजह से वहाँ पे टूरिस्ट नहीं आते हैं मैं पूरी पा, पूरा पाकिस्तान को और जितने भी इंटरनेशनल से भी हमारे टूरिस्ट आते हैं और लोकल हमारे जो अपने टूरिस्ट हैं इन सब को आए आप विज़िट करिए कि लाश आप देखिए आपके अपने मुल्क है आपके अपने वो इलाके हैं आप देख लें हमारे नॉर्दन एरिया जितने भी है बहुत खूबसूरत है सिर्फ कैलाश नहीं है चित्राल पूरा खूबसूरत एरिया है सवाद जाए मलमजाबाद जाए 
नारायण का आगान जितने भी इलाका है बहुत ही खूबसूरत है टूरिस्ट के लिए स्पेशली असलम जी जमान फ़रा खान दे जरा पे खबर न रागल माँ मुंगफ्फल पुख्तु कल्चर चिकम दे आगे दपा रागल चिजम कल्चर खल कुगूरी मानन त्रे मरज चिजर रागल पुख्तु गेट अफ जको माँ और डेर मिनावाल राजी मुंगूरी और सिर्फ मुंग नई रागल दल तद हर सुबह न खलक रागल दी और करोना तला सा हालात डी ज्याद खराब शुभ हुई दो काला पस जमगा आर्टिस्टान एम बिजी शो जम कारू न शुरू शुभ दी और डेर खल गई चिमुंग इस्लामाबाद तर रागल और डेर मिनावाल खलक डेर मिना नाक खलक दी दाई इस्लामाबाद मैं यहाँ पे आके बहुत मज़े का इंजॉय कर रहा हूँ ये के पी के के फ्लोर पर मैं खड़ा हूँ मैं खुद पख्तून हूँ पेशावर का बेसिकली रहने वाला हूँ यहाँ इस्लामाबाद में मैं आई एट में रहता हूँ और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ यहाँ का माहौल जो है बहुत पुरसकून माहौल है पूरा अपना कल्चर यहाँ पर देख के बहुत मज़ा आ रहा है मैं ख़ास कर यहाँ के पख्तून कल्चर को प्रमोट करने के लिए यहाँ के इस फ्लोर को कामयाब बनाने के लिए अपने पख्तून जितने भी खैबर पख्तनख्वा में हैं और आज जितने पाकिस्तान में पख्तून हैं सबको इनवाइट करता हूं कि यहां पे आए यहां पे इंजॉय करें ये माहौल देखें जिस तरह एक वबाई मर्ज कोरोना पहला था उसकी वजह से सारे घरों में महदूद रह गए थे शुक्र है उसके बाद अब मामूल पे ज़िंदगी आने लगी है तो मैं सबको इन्वाइट करूँगा यहाँ पर सब आए सिर्फ ये नहीं कि के पी के के कल्चर को बाकी लोगों को भी पंजाब सिंध बलोचिस्तान आज़ाद कश्मीर सबको इनवाइट करता हूँ सब आए यहाँ से पुरसकून माहौल में इन्जॉय करके और कुछ सीख के जाए इन्जॉयमेंट का एक अच्छा जरिया है इट्स अ गुड रेक्रिएशन फॉर पीपल टू कम फ्राम इस्लामाबाद एंड अदर सिटीज एज वेल पीपल शुड कम हेयर एंड सी एंड बाई ऑल द थिंग्स दे वॉन्ट उनको चाहिए कि वो आएँ और यहाँ पर चीज़ें खरीदें बहुत अच्छी अच्छी मिल जाती हैं ट्रेडिशनल चीज़ें बहुत लेडीज़ और मेरे ख्याल जेंट्स भी पसंद करते हैं जैसे इतने अची पाँच ये कल्चर दिखो तो ढो खुश थ माना तुदा तो मुझी खुशी जो इजहार लफ्जन में नो कर एतो मैं खुश थो मुझा जो भी दोस्त सिंध सिंध जहा वो इत अचन ये दिसन पाँची सकाफत ऐसो ये कल्चर दिसन तो ढो खुश थी चवान तो मुझी भरपूर अल्फाजन में उन्होंने दावत आते इत अचन जरूर अचन इत दिसन खुश थे ये मैं जो बना रही हूँ वो खेस है लुंगी कहते हैं इसे शाल बना रही हूँ इस वक्त और यहाँ पर मैं आई हूँ इस्लामाबाद में पहले ये हमें पता नहीं था और हुकूमत सिंध की तरफ से ये हमें काम मिला है और इसे इस काम को करते हुए मुझे दो साल हो गए हैं अब मैं जो भी डिज़ाइन होती है वो सारी बना लेती हूँ इतनी तो ख़रीदारी नहीं होती है जितनी कि मशीन की हो जाती है लेकिन क्या करें फिर भी बनानी पड़ती है हमें मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि मैं पूरा काम तो कर लेती हूँ लेकिन इस काम को आगे बढ़ाने के लिए मुझे किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है जो इस वक्त मेरे पास तो नहीं है तो मैंने बहुत सारे इंटरव्यू भी दिए हैं लेकिन इस वक्त हमें कोई फ़ायदा या जो होता है वो नहीं हुआ है हम जो इस वक्त गुजर रहे हैं वो गुरबत से गुजर रहे हैं हम हुकूमत से उम्मीद करते हैं कि हम ये कितना मेरा काम जो है मुश्किल है मैं काम तो कर लेती हूँ लेकिन मुझे आगे बढ़ाने के लिए मुझे हुकूमत की सपोर्ट की ज़रूरत है मैंने मास्टर्स किया हुआ है पहले मैंने ग्रेजुएशन किया सिंध यूनिवर्सिटी से और उसके बाद मैंने मास्टर्स किया एकरा यूनिवर्सिटी कराची से और ये मेरा टेक्सटाइल आर्ट कहलाता है मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनर भी हूँ और टेक्सटाइल आर्टिस्ट भी हूँ हमारे यहाँ ये जो सुई धागे का काम है या फिर चाहे वो घर का काम हो हम क्योंकि मेरा बैकग्राउंड सिंधी फैमिली से है तो हमें ये काम बचपन से ही सिखाए जाते हैं लेकिन जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो उसके बाद मेरा हॉराइज़न थोड़ा सा बढ़ गया कि अब इस काम को ऐसे नहीं कुछ ऐसे करना चाहिए अब स्टिचेस वही सेम है लेकिन मैं उसको अपने तरीके से करती हूँ हमारे यहाँ जो काम होता था स्टार्टिंग में वो फूल पत्तियाँ या बर्ड्स बनाना लेकिन फिर जब मैंने ग्रेजुएशन की और मुझे पता चला कि चीज़ों को अब थोड़ा सा कैसे मॉडिफाई करना है तो अब यहाँ पर लोगों के जहन में ये होता था कि अमूमन जो एम्ब्रॉयडरी होती है वो चादरों पे होती है या सूट्स पे होती है लेकिन अब मैं किसी भी बंदे की मेरी जो कोशिश होती है मैं अपने नेशनल हीरोज़ को ट्रिब्यूट पेश करती हूँ मैं उनके पोर्ट्रेट्स बनाती हूँ तो ये बात काफ़ी लोगों के लिए मतलब इंटरेस्टिंग बात होती है कि आप सुई धागे से किसी की भी तस्वीर बना लेती हैं एज इट इज़ हम अपने सिंध कल्चर के बहुत शुक्र गुजार हैं जो हर साल हम यहाँ पे आते हैं इस्लामाबाद में हम बहुत मशहूर हैं इन लोगों के इस्लामाबाद वालों के जो हमें हमारी रिस्पेक्ट करते हैं हमारी हौसला अफजाई करते हैं यहाँ के लोग 
फॉरनर आते हैं उनके भी शुक्र गुजार जो हमारी हौसला अफजाई करते हैं हमारे सिंध के इन शाला यहाँ पर आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगे कदीमी तारीखी चीज़ें हमारे पास हैं मौजूद हैं और हम अपने सिंध के उजागर करने के लिए सिंध नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के आर्टिस्ट यहाँ पे आते हर साल अपने फ़न का मुजाहरा करके जाते हैं हम बहुत शुक्र गुज़ार हैं इन लोगों के इन पब्लिक के इस्लामाबाद वालों के इर्द गिर्द के जो रहते हैं हम हमको देखने आते हैं हमारी हौसला अफजाई करते हैं इनके हम बहुत शुक्र गुज़ार हैं थैंक यू मैं गिलगित का गजर का गाकूद का बाशिंदा हूँ मेरा नाम है हजदर शाह मैं आपसे बात पूछने से बहुत बड़ा मेहरबानी शुक्र भाई जान में यहाँ सिटा लेकर गिलगीत गजर गाकू से आए हैं हुकूमत पाकिस्तान का मेहरबानी से टूरिज़म महकमे का मेहरबानी से उनके मतबरों का इज्जतमंद का मेहरबानी से मैं ये सत दिन हो गया है इधर है हमारे पास सिटाल ये है कि पुराना ज़माने का बकरी बाल का बड़े का बाल का कारपेट बनाकर मैं यहाँ लाए हैं पाँच छः सात आइटम हमारे पास है मैं तलवार भी तशी भी बनाकर यहाँ लाए हैं गुड़िया भी बनाकर हम मैं यहाँ लाए हैं ये सब हमारा गिलगित बल्किस्तान के गजर के कल्चर लेकर आए हैं खास से मैं खुद बनाकर लाए हैं ये मेहरबानी है हुकूमत पाकिस्तान से ये कल्चर हमेशा जिंदा हो गया तो अच्छे होते हैं ये कल्चर हर जगह में पाकिस्तान में इनका टाइम ये है गुजर ये है तो ये ख़त्म होने का शुरू है कोई नया चीज़ें आए तो ये पुराना चीज़ है आज कल नहीं चलते हैं मैं एक है बड़े का बाल बकरी का बाल यंग है ना उधर लिख है उसका बाल लेकर यहाँ आए हैं छः आइटम है एक तलवार है चार है गुड़िया है आठ है आठ आइटम लेकर आए हैं आप कसा मैंने आप देख सकते थे खा सकते हैं लोगों का तो उन तुम्हें तो पहले बात किया ना पुराना सामान अभी नहीं चलते हैं पुराना सामान छुप जाते हैं सो जाते हैं नहीं चलते हैं पाकि पूरा हमारा इलाके में नया चीज़ें सस्ते मिलते हैं खूबसूरत भी होते हैं उनके लिए तलाफ है हर कल्चर तो है ये कल्चर चलाने का अभी ये ख़त्म हो गया तो किधर चलेगा ये जिंदा करने के लिए और चलाने के लिए हुकूमत का मेहरबानी से कोई जरिया किया तो ट्रेनिंग दिए तो हर इलाके में और जोर दिए तो कोशिश किए तो ये चल सकता है नहीं हुकूमत का मेहरबानी नहीं हो गया तो एक ज़मींदार कैसे चला सकते हैं आजकल अपना काम का मसरूफ़ है सब तक वो बकरी बाल का जगह बनाकर वो कारपेट बना तो कोई नहीं उठाया तो वो रह जाता है मैं गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखती हूँ टूरिज़म गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से हमें यहाँ पर लाया गया है और हर साल ये लगता है लोग हिरसा यहाँ पर इस्लामाबाद में जो कि हुकूमती लेवल पे एक सकाफत को प्रमोट करने का अच्छा मौका दिया जाता है हर सूबे के लिए इसके ज़रिए हम अपनी सकाफत प्रमोट करते हैं अपनी हुनर दिखाते हैं इसके अलावा हम अपील करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से या टूरिज़म से या कल्चरल जो हमारा गवर्नमेंट का कल्चरल जो सेक्टर है उससे कि ये सात पहले दस दिन का था अब सात दिन का किया है कल्चर प्रमोट करने के लिए सिर्फ सात दिन काफ़ी नहीं होते हैं थोड़ा सा और इसका मुद्दत अगर बढ़ा दे तो इनकी शुक्रगुजारी होगी और हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है इस्लामाबाद के लोग और यहाँ पर जो गेस्ट आते हैं अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है हम लगाते हैं सर मुख्तलिफ चीज़ें जो हमारे एरिया की बनती हैं मेरा स्टोर क्रॉस स्टिच पे है क्रॉस स्टिच पे मैं काम करती हूँ और ख़वान से जो काम है वो घरों में जो ख़वान काम करती हैं वो उठा के हम मार्केट में लेके आते हैं उनके लिए मार्केटिंग करते हैं क्योंकि घरों के में जो ख़वान काम करती हैं उनके लिए मार्केटिंग का मसला होता है इसलिए हम एग्जीबिशन के थ्रू उनकी चीज़ें प्रमोट करते हैं ला के हम उनके लिए सेल करते हैं दूसरा अभी यहाँ पे ठंड का जो सीज़न है वो शुरू है इस वजह से ज़्यादातर ड्राई फ्रूट की तरफ लोगों का रुझान होता है सर ये है हमारी हमारे एरिए की ज्वेलरी ख़वान के लिए स्पेशली जो है शादी ब्याह के मौके पर लड़की को पहनाया जाता है हंजा एरिए में इसका ट्रेंड है कदीम ज़माने से इसको सिलसिला कहा जाता है का नाम है बलूची गिदान अभी हम बलूची गिदान में बैठे हैं और मैं एक सिंगर हूँ अजीत शाह कुलांची ज़िला गवादर बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरा एक साइड में उस्ताद मोहम्मद अली ब्रावी ये भी एक सिंगर है नसीराबाद बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता है और ये ये भी सिंगर है बोस्तान 
और ये डेरा भुक्ति की तरफ ताल्लुक़ रखते हैं ये हमारा गिदान है हमारे बलूच पुराने ज़माने में ज़्यादा खाना बदूशी करते थे इधर उधर जाते थे मौसम की तरह मौसम चेंज होता था वो हम बेर बेड़ बकरियाँ उसके साथ थे ये गिदान हर जगह इटी टेम लगाते थे छः सात लकड़ियाँ लगाते थे उसके ऊपर ही गिदान लगाते थे फिर साया होता था इसको बोलते हैं बलूची गिदान हमारा रवायत ये है कि हमारे बलूची कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं हमने खुद बनाए एक एक है सरोस दूसरा नरसुर अंतुनली तो भी बोलते हैं एक है तंबूरा ये हमारे सकाफती साज इंस्ट्रूमेंट है और अभी हमारे कुछ ऐसे चीज़ें हमारे बलूचों ने खुद ईजाद किया है पगड़ी है हमारा निशान ये हमारा ड्रेस बिल्कुल पुराना है सोलह सौ सो साल पुराना है हमारा ये सकाफत और यहाँ तो माशाल्लाह हम आगे हम सब पाकिस्तान के चारों सूबे के सकाफत देख देख रहे हैं हमारे नज़र आ रहे या सूबा सिंध हो सूबह पंजाब हो सूबह बलोचिस्तान या सूबा कैबर पख्तनख्वा चार हम इकट्ठा हैं और बहुत ज़बरदस्त अच्छा लग रहा है माशाल्लाह और हम उम्मीद करते हैं मैं ये मैसेज देता हूँ अपने सरबराहों के कि हमारे बलोचिस्तान बिल्कुल अभी पसमानदा इलाका है वहाँ अभी तक पानी का भी मसला है मैं ज़िला गवादर यही सी पी बन रहा है यही समझो नाराज़ ना हो जाए गिल्ला हो रहा है मैं ज़िला गवादर का शेयर कर रहने वाला हूँ वहाँ भी मुझे पानी मैसर नहीं है हम फनकार लोग हैं अभी कोरोना का फंड रिलीज़ हुआ वो भी अभी तक हमको नहीं मिला तीन सूबे वालों को मिला लेकिन हमको नहीं मिला हम सब फनकार अभी तक नाम है हमारे लिस्टों में हम पूछते हैं और बोलते हैं मिलेगा लेकिन अभी तक नहीं मिला अल्लाह का शुक्र है अभी कोरोना हट गया अल्लाह करें तो ये हट जाए और बस ये हमारे सरबला लोग हैं वो हमारे सकाफत है उसको तरफ तोज्जा रखें हमारे बलूचिस्तान दूर दराज इलाके में गवादर से आऊँ अकेला एक बंदा सिंगर हूँ मेरा इंस्ट्रूमेंट वाला मेरे साथ नहीं है मैं किस तरह गा सकता हूँ मैंने अपना कमाल दिखाना है उस तरह नहीं होगा मैं दिखाऊँ लेकिन वो हमारे सरबरा लोग है अफसर लोग है वज़ी है वो ये नहीं है कि हमारे बलोच सकाफत सिंधियों का सकाफत है बलोच बलोचों का सकाफत है पंजाबियों का सकाफत है उसका सकाफत का दिन आएगा या लोग वर्षा होंगे उसको तोज्जा देना चाहिए उसको दावत देना चाहिए कुछ ऐसे लोग होते हैं पनकार है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है आने का उसको ये हमारे सरबरा लोग हैं उसका हक बनता है कि उसको दावत दें उसको बुलाएं वो अपना सकाफत दिखाएंगा इसी वजह से हमारे सकाफत आगे जाएगा हमारे बच्चे लोग हैं वो अपने सकाफत को नहीं भूल जाएंगे हमारे पाकिस्तान का सकाफत बिल्कुल स्पेशल सकाफत है और हमारा बलूचों का ये ड्रेस है ना वो माशाला ये पूरे इस्लामी ड्रेस है पूरा उसका वदन या सर पूरा ढका हुआ है ये तो हम बलोच इसको इसके बारे में क्या बताऊँ हमारे बलोचों का रवाज है तो शरवा बड़ा होते हैं हर वक्त बलोचों का पगड़ी बड़ा है तो सोलह गज का ये पगड़ी है बलोचों का और ये जूते खुद बनाते हैं माशा और बस सबसे अलग यार हर कौम का अलग अलग एक सकाफत होता है मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार अक न्यूज़ का हम उम्मीद करते हैं कि अक न्यूज़ है अक का बात करें अक का न्यूज़ फैलाएँ सलामत रहें खुश रहें मैं सिंगर अजीत शाह खुलाची जिला गवादर बलोचिस्तान जी अल्लाह का बहुत बहुत लाख शुक्र है कि कोरोना के बाद कुछ थोड़े से हालात बेहतर हुए हैं पब्लिक बाहर निकली है क्योंकि इससे पहले सब लोग घरों में बंद थे और ये बहुत अच्छा है कि आज लोग पिरसा में एक बहुत बड़ा मेले का इनका हुआ है और बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए हुए हैं परफॉर्म कर रहे हैं अल्लाह तला के जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है हम चाहते हैं कि इस तरह के हालात खुलते रहें लोग आएँ और खेलें भूलें खिलें सब लोग और खुशियाँ मनाए क्योंकि अल्लाह ताला ये है जो हमारे पर रहम करने वाला है सबसे बहुत खुशी जो है बहुत फरत महसूस कर रहे हैं ताजगी महसूस कर रहे हैं और मैं इस्लामाबाद इंतज़ामिया को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इस किस्म की एक्टिविटीज़ का इनका करना चाहिए और यहाँ आप देख रहे हैं कि मुल्क भर से इस मेले में शिरकत के लिए लोग आए हुए हैं और ये गुजशत एक हफ्ते से ये मेला चल रहा है आ, इस किस्म की एक्टिविटीज़ जो हैं वो ना सिर्फ मुख्तलफ़ इलाक़ों के आने वालों आ, के आप उसके बाहमी रवाबित को इसकाम देती हैं बल्कि ये मौका भी फ्राहम करती हैं कि लोग आ, पूरे पाकिस्तान के रहने वाले लोग एक दूसरे के आ, कल्चर रहन सहन और आ, तर्ज ज़िंदगी के बारे में आ, आ, मुफीद मालूम हासिल करें दूसरी जानब मैं समझता हूं कि इस किस्म की एक्टिविटीज़ का इनका बाहमी तौर पर सेहत अफजा होता है और बहुत सारी डिप्रेशन जिस तरह आजकल माशरे में जहनी अमराज बड़ी तेज़ी से फैल रहे हैं 
तो उनमें कमी का बायस होता है और ना सिर्फ ये इस्लामाबाद में बल्कि पूरे मुल्क में इस किस्म की फेस्टिवल्स का इनका होना चाहिए लेकिन साथ ही और मुझे ख़ास तौर पर ये देख कर के लोगों की बड़ी कसर तादाद यहाँ आई हुई है तो उनका नज़म व ज़ब्त और कोई अफरा तफरी नहीं और यहाँ क्योंकि खाने के इंस्टॉल भी इस्टॉल लगे हुए हैं बाकी चीज़ें हैं कोई अफरा तफरी का माहौल नहीं है लोग एक दूसरे से बड़ी इज़्ज़त से बड़े नज़म जब से पेश आ रहे हैं एक दूसरे से मिलने के मौके मिल रहे हैं तो दूसरी जानब हमें मैं आखिर में ये कहूँगा कि मौसम बाहर की तो अभी आम मतव है लेकिन ये बाहर जैसा समा है तो मुझे दो मिसरे के मनाओ जश्न बहारा पे अस अंदाज के साथ किसी के दिए की लौ से किसी का घर न जले माशा बहुत अच्छा भाई कोई शक नहीं है इसमें कि फैमिलीज को बच्चों को जब कभी कभार मौका मिलता है तो विजन इम्प्रूव होता है बच्चों का ना तो ये बहुत अच्छा है और ये होना चाहिए और थोड़ा मौसम ज़रा सर्द हो गया लेकिन अक्टूबर में होता था नॉर्मली तो बहुत अच्छा अच्छा लगा घूमे फिरे हैं बच्चे देखा उन्होंने तो बहुत अच्छे यकीन हम तो इंजॉय करते हैं देखते हैं चीज़ों को कि यार ये हमारा एक कल्चर है और ये यादें रह गई हैं अभी ना अभी ज़ाहिर चेंज आ गई बहुत सारी तो उस चेंज में बहुत सारी रवायात चेंज हो गई बहुत सारा कल्चर चेंज हो गया लेकिन हो सकता है कि बीस तीस साल बाद ये एक नया कल्चर हो जाए कि इस वक्त उस वक्त लोग ऐसे थे जैसे हम अभी सोचते हैं कि लोग मदानी में घी निकाल मक्खन निकालते थे घी बनाते थे तो अभी मशीनें आ गई हैं अब नेक्स्ट आगे आगे अल्लाह जाने चेंज आएगी तो फिर वो हमें कहेंगे ये कितने बैकवर्ड थे और एक बात मैं आपके तवस्त तो ज़रूर कहूँगा कि गवर्नमेंट लेवल पे टिकट थोड़ा मुनासब होना चाहिए महंगाई पहले ही बहुत ज़्यादा है आप कोई टैक्सी हायर करते हैं वो कहते हैं जी तेल डेढ़ सौ रुपये है टिकट वाले वो अपनी जगह पर ज़्यादा हैं तो ये थोड़ा सा इंसेंटिव अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है इतहाई अहम है एन मेले से चैनी कौम के इवन पूरे पाकिस्तान के जो पंच कौम उन्होंने खबर पवे थी तो असो के रिच कल्चर है इो रिच कल्चर ही कौम की अवेयरनेस जो सब है उनके जान दे तो ही के इम्पोर्टेंट है मेरा नाम हम दे मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी पुरानी चीज़ें जो पहले होती थी आ, पाकिस्तान जब बना था तब की चीज़ें और आ, और बहुत सी चीज़ें देखी थी मुझे सिंध का अच्छा लगा था और मैंने यहाँ पे कॉटन कैंडी खाई थी आ, और मैंने आज पाकिस्तान के बहुत सारे प्रोविंस के कल्चर्स देखे मुझे सिंध का कल्चर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा उसकी पुरानी चीज़ें थी वो मुझे अच्छी लगी मैंने कबाब खाए और कॉटन कैंडी और गोलगप्पे खाए और मैंने साथ ये भी बनाया था अच्छा, अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे सारे प्रोविंस थे और पुरानी पुरानी चीज़ें पड़ी हुई थी सारे सूबे और डिफरेंट कल्चर्स के ड्रेसेस हैं फूड बहुत अच्छा है यहाँ पे डिफरेंट आप जैसे पाकिस्तान में इस्लामाबाद में हम लोग सिर्फ इस्लामाबाद का फूड इंजॉय करते हैं यहाँ पर आके डिफरेंट सूबों के जो है फूड्स हैं उनको इंजॉय कर सकते हैं तो ऐसी एग्जिबिशन्स होनी चाहिए पाकिस्तान के सारे रंग दिखाए गए यहाँ पे और बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी अरसे बाद जैसे कोविड 19 के बाद काफ़ी अरसे बाद यहाँ पे नुमाइश लगाई गई है तो ये बहुत अच्छा है यहाँ पे डिफरेंट किस्म के सकाफत दिखाई गई है हमारे पुराने से पुराना जो हमारा कल्चर था वो भी दिखाया गया है जो कि नॉर्मली हमें देखने को नहीं मिलता पाकिस्तान में या यहाँ पर मतलब इस्लामाबाद में देखने को नहीं मिलता वो देखने को मिला है और सब स्टॉल्स बहुत अच्छे हैं लोग भी बहुत कॉम्परेटिव हैं बहुत अच्छा है यहाँ पे सब दिस इज अमेजिंग आई लव टू सी दिस लोक विरसा मेला आई लव दिस दिस कल्चरल थिंग्स दिस ट्रेडिशनल थिंग्स इट्स अमेजिंग ट्रेडिशनल क्लोथ्स एंड ट्रेडिशनल आर्टिफैक्ट्स एंड थिंग्स लाइक दैट आई हैव इट लॉट ऑफ थिंग्स ये आप विजिट करें और ये बहुत अच्छा है और इधर का डांस और आप हिस्टोरिकल चीज़ें देखेंगे मुझे हिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है इट इज़ वेरी वेल ऑर्गेनाइज बहुत अच्छा लगा और हर नेशन हर सूबे से लोग आए हुए हैं तो इट वॉज रेरी नाइस विंटर्स में तो लोगों के पास और कुछ होगा नहीं करने को सो वी शुड हैव मोर कार्निवल्स लाइक दीज जहाँ पर हम सारे पाकिस्तान की um, जो कल्चर है वो देख सकें इट्स वेरी नाइस ओवर हेयर क्योंकि मैं कोयटा से हूँ तो आई वुड गो फॉर बलोचिस्तान आई जस्ट वॉन्ट टू से टू दैम दैट ऑर्गेनाइज दिस काइंड ऑफ फेस्टिवल्स मोर एंड मोर एंड मेक इट इवन मोर नाइस तो बानो की महाड़ी है 
ಮನಶ್ವಾನ ಗಿಕೋವಾನಿ ತಹೋಬಾನು ಕಿ ಮಾಡಿಯ ಮನಶ್ವಾನ ಗಿಕೋವಾನಿ ತಹಿ ಪಾದ ಜನೇ ಸೆಂಡಲ್ ಮನಿ ಪಾದ ಬಜಬಾನಿ ತಹಿ ಪಾದ ಜನೇ ಸೆಂಡಲ್ ಮನಿ ಪಾದ ಬಜಬಾನಿ ತಾಶಾರಿ ಜನಕ್ಕಿ ಮುಷ್ಕಿಲ್ ತಹಿ ನಕರಾಯ ಮನ ಬುಜ್ ಗಲೊ ಮೀ ಸಾಗು ಕನ್ನೇ ರೋಯ ಕೋಯ ತಹ ಬಾನು ಕಿ ಮಾಡಿಯ ಮನ ಶ್ವಾನ ಗಿ ಕೋಹಾನಿ ತಹಿ ಪಾದ ಜನೇ ಸೆಂಡಲ್ ಮನಿ ಪಾದ ಬಜಬಾನಿ नाजीन आपने हमारा प्रोग्राम देखा पाकिस्तान के चारों सूबों से लोग यहाँ पर जमा होकर अपनी अपनी सकाफत पेश कर रहे हैं इतनी अच्छी और मीठी सकाफत पाकिस्तान के अलावा और कहीं नहीं पाई जाती आप भी अपनी कीमती राय हमें ज़रूर दीजिएगा अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़